আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ কেমন আছেন বন্ধুরা সবাই আশা করি সবাই ভালো আছেন তো বন্ধুরা গত কয়েকটি পর্বে আমরা ফেসবুক বডি পার্টের এই ইনপুট ফিল্ড পর্যন্ত ডিজাইন করেছি আজকে আমরা বার্থডে সেকশনটি ডিজাইন করব তো চলুন শুরু করা যাক তো প্রথমে আমরা আজকে প্ল্যানিং এর কাজ করব তো আসুন আজকে প্ল্যানিংটি খুবই ছোট আমরা করে ফেলি তো আজকে আমরা এখানে শুধু একটি ডিভ নেব বার্থডে নামে তারপর ডিভের ভিতরে এই টেক্সটিকে রাখার জন্য একটি এইচ ফোর ট্যাগ নেব তারপর এই ফিল্ডগুলো তৈরি করার জন্য সিলেক্ট ট্যাগ নেব তো চলুন শুরু করি তারপর আমাদের এডিটরে চলে আসলাম এখানে আমরা প্রথমে ইনপুট বক্স ডিভের নিচে বার্থডে নামে একটি ডিভ নেব বার্থডে তাহলে বার্থডে ডিভের ভিতরে প্রথমে আমরা টেক্সটিকে রাখার জন্য এইচ ফোর ট্যাগ নেই এইচ ফোর ট্যাগ নিলাম তার ভিতরে আমরা এই টেক্সটিকে রেখে দেব তাহলে কপি করুন কপি করলাম এইচ ফোর এর মধ্যে রেখে দিন তারপর তারপর আমাদেরকে এই ফিল্ড নিতে হবে এখানে ক্লিক করলে এই অপশনটি হচ্ছে ডে তার পরবর্তীতে অপশনটি হচ্ছে মান্থ এটা হচ্ছে ইয়ার তাহলে এখানে আমরা তিনটি সিলেক্ট ট্যাগ নিব এস ই এল ই সি টি সিলেক্ট স্টার তিনটি সিলেক্ট ট্যাগ আমরা শর্টকাট ওয়েতে নিচ্ছি তারপর অপশন ট্যাগ অপশন ট্যাগ অনেকগুলি নেওয়া যায় তাহলে এখানে বারোটি নিচ্ছি এবার কন্ট্রোল ই চলে আসছে আমাদের অপশন ট্যাগগুলো দেখতে পাচ্ছেন তো এখানে আমরা প্রথম অপশনে লিখব ডে প্রথম অপশন ডে এটা হচ্ছে দ্বিতীয় অপশন এখানে লিখব মান্থ মান্থ তারপর তৃতীয় অপশনে লিখব ইয়ার ইয়ার এবার পেস্টে সেভ দিই রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে টেক্সট এবং সিলেক্ট অপশনগুলো চলে আসছে তাহলে আমরা বার্থডে সেকশনের মার্কেটিং এর কাজ শেষ করলাম এখন আসলে আমরা স্টাইলিং এর কাজ করি তো এখানে প্রথমে আমরা এই টেক্সটিকে স্টাইল করব টেক্সটিকে ধরতে হবে প্রথমে ডট বার্থডে বার্থডে সেকশনের ভিতরের এইচ ফোর ট্যাগ প্রথমে আমাদেরকে কি কাজ করতে হবে আসুন দেখি প্রথমে আমাদেরকে প্রথমে আমাদেরকে বার্থডে সেকশনটিকে উপর থেকে কিছুটা নিচে নামাতে হবে এখানে দেখতে পাচ্ছেন এই সেকশনটি উপরের সেকশনের সাথে লেগে আছে তো আসুন আমরা এখানে প্রথমে মার্জিন টপ ব্যবহার করি মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল দিলাম মার্জিন টপ টোয়েন্টি পিক্সেল এবার রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন সেকশনটি অনেকটা নিচে নেমেছে আসুন মিলিয়ে দেখি আমার মনে হয় ঠিকই আছে ফেসবুকের সাথে আসুন এখন আমরা দেখি এই টেক্সটের মধ্যে ওরা কি কী স্টাইল ব্যবহার করেছে তো এই কাজটি আমরা ইন্সপেক্ট এলিমেন্ট করি করতে পারি তাহলে ইন্সপেক্ট করুন এটা হচ্ছে সেই টেক্সটটি এখানে আসুন এখানে ওরা কালার ব্যবহার করেছে এটা ফ্রন্ট সাইজ ষোলো পিক্সেল ফ্রন্ট ওয়েট বোল্ড আর কিছু ব্যবহার হচ্ছে মার্জিন বটম ব্যবহার করেছে এখানে অর্থাৎ এর মধ্যে এখানে যে ক্যাপটি দেখতে পাচ্ছেন এটা হচ্ছে এই মার্জিন বটম ব্যবহার মার্জিন বটম ব্যবহার করার কারণে তো আসুন আমরা শুরু করি ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ তারা কত পিক্সেল ব্যবহার করেছে ষোলো পিক্সেল ষোলো পিক্সেল ওয়ান সিক্স পিক্সেল তারপর কালার কালারটি এখান থেকে কপি করুন কপি এডিটরে এসে পেস্ট করুন এবার সেভ করুন আসুন ব্রাউজারে রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন এখানে কালারটি পেয়েছে ফন্ট সাইজও পেয়েছে কিন্তু তাদের ফন্ট ফ্যামিলি এবং আমাদের ফন্ট ফ্যামিলি ভিন্ন বিধায় এখানে বোঝা যাচ্ছে না 
এটাই স্বাভাবিক আমরা তো আর তাদের ফোন ফ্যামিলিটা ব্যবহার করতে পারবো না তারা যতটা সম্ভব তাদের কাছে কাছে ডিজাইন করার চেষ্টা করছি এখন মার্জিন বটন ব্যবহার করব মার্জিন বটন মার্জিন বটন ওরা ফাইভ পিক্সেল ব্যবহার করেছে এখানে ফাইভ পিক্সেল ব্যবহার করি এখন দেখতে পাচ্ছেন এই টেক্সটি সিলেক্ট অপশনের সাথে লেগে আছে রেলোর দিন দেখতে পাচ্ছেন গ্যাপ তৈরি হয়েছে এখন আমাদের কাজ হচ্ছে এই অপশনগুলোকে ডিজাইন করা তো আসুন দেখি ওরা সিলেক্টটাকে আমাদের কি ব্যবহার করেছে এখানে ওরা বর্ডার ব্যবহার করছে ফ্রন্ট সাইজ ব্যবহার করছে এবং ফ্রন্ট কালার ব্যবহার করেছে তো আসলে আমরা ইন্সপেক্ট রিমেন্ট করে দেখি ওরা কোন কোন প্রপার্টি কি পরিমাণে ব্যবহার করেছে ফ্রন্ট সাইজ এখানে দেখতে পাচ্ছেন থার্টিন পিক্সেল হাইট আমাদের দরকার নেই প্যাডিং ফাইভ পিক্সেল সরি এখানে প্যাডিং ওরা ব্যবহার করেছে আমার বলতে ভুল হয়েছে তো এখানে ওরা প্যাডিং ব্যবহার করেছে ফাইভ পিক্সেল ফ্রন্ট সাইজ ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার দিতে হবে না কারণ বাই ডিফল্ট ব্যাকগ্রাউন্ড কালার হোয়াইটই থাকে এখানে ওরা এই কালারটি ব্যবহার করেছে তাহলে আসুন আমরা শুরু করি তো প্রথম আমাদেরকে ধরতে হবে প্রথম আমাদেরকে সিলেক্ট সিলেক্ট ট্যাগকে ধরতে হবে বার্থ ডিপের ভিতরে সিলেক্ট সিলেক্ট ট্যাগ ধরলাম এখানে ওদের ফন্ট ফন্ট সাইজ ফন্ট সাইজ ওরা দিয়েছে থার্টিন পিক্সেল ফন্ট সাইজ থার্টিন পিক্সেল তারপর হচ্ছে কালার আসল কি কালারটি ব্যবহার করেছে এটা হচ্ছে কালার কপি করুন এখানে এসে পেস্ট করুন এখানে ওরা প্যাডিং ব্যবহার করেছে ফাইভ পিক্সেল তাহলে আমরা প্যাডিং প্রথমে দিই প্যাডিং চারদিকে ফাইভ পিক্সেল এবার পেস্টটি সেভ করি এখন রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন আমাদের সিলেক্টগুলো এখন ফেসবুকের মতো হয়েছে তো এখন আসলে আমরা দেখি আর কি কি কাজ আমাদের এখানে করতে হবে তো এখানে আমাদের বর্ডার ব্যবহার করতে হবে তার সঙ্গে আমরা বর্ডার ব্যবহার করি বর্ডার ওয়ান পিক্সেল সলিড ওরা বর্ডারে কি কালার ব্যবহার করেছে আসুন দেখি বর্ডার এখানে দেখুন ওরা বর্ডারের মধ্যে এই কালারটি ব্যবহার করেছে তাহলে কপি এবং এখানে এসে পেস্ট এবার পেস্টটি সেভ করুন এবং রিটোর্ট দেন এখন কিন্তু তাদের বড়ার কালারের মতো আমাদের বড়ার কালার হয়েছে তো এখানে আরেকটু কাজ বাকি রয়েছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে প্রত্যেকটা সিলেক্টারের মধ্যে অনেকটা গ্যাপ রয়েছে আর এখানে দেখুন ওদেরটার মধ্যে কিন্তু সামান্য পরিমাণ গ্যাপ বা গ্যাপ নাই একটা আরেকটা সাথে লেগে আছে এটা বড়ার কারণে এখানে গ্যাপ মনে হচ্ছে আসলে গ্যাপ না তো আসুন এই কাজটি করার জন্য আমরা এখন সিলেক্ট একটিকে বলবো ফ্লোট লেফট ফ্লোট লেফট এবার রিলোড দিন দেখতে পাচ্ছেন দেখতে পাচ্ছেন এখন মাঝখানে গ্যাপটি চলে গেছে আমরা যেহেতু এখানে ফ্লোট ব্যবহার করেছি তাহলে মেইন ডিভের মধ্যে কিন্তু ওভার ফ্লো হিডেন লিখতে হবে সরি এখানে একটা জিনিস ভুল হয়েছে কারণ আমরা আমরা এইস ফুড টাইপকে মার্জিন টপ দিয়েছি মার্জিন টপ দিতে হবে মেইন ডিপকে এইস ফুড টাইপকে দিল উপর থেকে নিচে নামবে কিন্তু আমাদের উচিত হচ্ছে মেইন ডিপটিকে নিচে নামানো এইস ফুড টাইপটিকে না তাহলে এখানে লিখি বার্থ ডে বার্থ ডে এই মার্জিন টপটি কেটে এখান থেকে কাট করে এখানে পেস্ট করে দিই পেস্ট এবার পেস্টটি সেভ করি এবং রিলোড দিই দেখতে পাচ্ছেন এখন ঠিকই আছে তো এখন মেন ডিভের মধ্যে দেখে যেতে হবে ওভার ফ্লো হিডেন ওভার ফ্লো হিডেন ফেসবুক বডি পার্টের বার্থডে সেকশনের ডিজাইনটি শেষ করতে পারলাম আমার ধারণা 
আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন তারপরে যদি কেউ কোথাও বুঝে না থেকে থাকেন তাহলে ভিডিওতে কমেন্টের মাধ্যমে আমাকে জানাবেন আর ভিডিওটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে লাইক কমেন্ট শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করবেন তাহলে বন্ধুরা দেখা হচ্ছে আগামী টিউটোরিয়ালে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আল্লাহ হাফেজ